హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మెల్స్ స్టడీ సర్కిల్ నేను మేము మెల్సిని ఈరోజు చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే ఎయిత్ క్లాస్ బయాలజీ నుండి థర్డ్ లెసన్ పంట ఉత్పత్తులు యాజమాన్య పద్ధతులు దీనికి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ చూద్దామా వీటికి ఆన్సర్ చేయగలుగుతున్నారో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీ దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్ లేకపోతే దీనికి సంబంధించిన ఆల్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అంటే టెక్స్ట్ బుక్లో లైన్ టు లైన్ పేజ్ నెంబర్తో సహా మీకు వీడియో అయితే చేశాను మీరు ఆ బిట్స్ చూస్తే సరిపోతుందండి నేను గ్యారంటీ దానికి మించి బిట్స్ అయితే ఆ లెసన్లో అడగరు ఇక నుంచి ఏ లెసన్స్లో సంబంధించిన ఎగ్జామ్లు అడగడానికి అవకాశం ప్రతి బిట్ అయితే వీడియోలో అందిస్తాను సో మీ సపోర్ట్ అయితే నాకు అవసరం చాలా వ్లాగ్స్ కామెడీ సీన్స్ ఏ విధంగా అయితే ఆ ఛానల్స్ని మీరు సపోర్ట్ చేస్తారో అలాగే ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్స్ కూడా మీరు సపోర్ట్ చేస్తే ముందుకెళ్తాయి ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ గురించే కాదు ప్రతి ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్ మీరు సపోర్ట్ చేస్తేనే ఇంకా మంచి మంచి థాట్స్తో వీడియోస్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది సో మీరు ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్లయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్లైకోన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా టాపిక్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదామా ఫస్ట్ వన్ ఒకే రకమైన మొక్కలను ఒకే చోట అధిక సంఖ్యలో సాగు చేయడాన్ని ఏమంటారు ఆప్షన్ వన్ పంట ఆప్షన్ టూ క్రాఫ్ ఆప్షన్ త్రీ వన్ అండ్ టూ ఆప్షన్ ఫోర్ సాగు చేయటం ఆన్సర్ తెలిస్తే కామెంట్ చేసేయండమ్మా మీరు ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఇవి ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేసేస్తారు మీరు ఆ వీడియో చూడనట్లయితే డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ప్రతి లెసన్ సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అయితే ఇస్తున్నాను సో మీరు అవి చూసిన తర్వాతనే వీటికి ఆన్సర్ చేయండి ఇప్పుడైతే ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ త్రీ వన్ అండ్ టూ అంటే పంట లేదా క్రాప్ నెక్స్ట్ వన్ ఎన్ని సంవత్సరాల వరకు ప్రజలు సంచార జీవనం సాగించేవారు ఆప్షన్ వన్ క్రీస్ శకం పదివేలు ఆప్షన్ టూ క్రీస్తు శకం తొమ్మిది వేలు ఆప్షన్ త్రీ క్రీస్తు పూర్వం పదివేలు ఆప్షన్ ఫోర్ క్రీస్తు పూర్వం తొమ్మిది వేలు ఆన్సర్ తెలిస్తే కామెంట్ చేసేయండి ప్రతి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేసిన తర్వాత మీకు ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయో చివరిగా కామెంట్ అయితే తెలియజేసేయండి సిన్సియర్గా అయితే ఆన్సర్ చేయండి ఎందుకంటే సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఆప్షన్ త్రీ క్రీస్తు పూర్వం పదివేల సంవత్సరాల వరకు ప్రజలు సంచార జీవనం సాగించేవారు నెక్స్ట్ వన్ ఒక ప్రాంతానికి మరొక ప్రాంతానికి వేరుగా ఉండే వాతావరణ పరిస్థితులు ఏంటి ఆప్షన్ వన్ ఉష్ణోగ్రత ఆప్షన్ టూ తేమ ఆప్షన్ త్రీ వర్షపాతం ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ని ఆన్సర్ తెలిస్తే కామెంట్ చేసేయండమ్మా ఒక ప్రాంతానికి మరొక ప్రాంతానికి వేరుగా ఉండే వాతావరణ పరిస్థితులు ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్నీ ఉష్ణోగ్రత తేమ వర్షపాతం ఇవన్నీ ఒక ప్రాంతానికి మరొక ప్రాంతానికి వేరుగా ఉండే వాతావరణ పరిస్థితులు నెక్స్ట్ వన్ ఖరీఫ్ పంటలు పండే కాలం ఆప్షన్ వన్ వర్షాకాలం ఆప్షన్ టూ శీతాకాలం ఆప్షన్ త్రీ వేసవికాలం ఆప్షన్ ఫోర్ వసంతకాలం ఆన్సర్ తెలిస్తే కామెంట్ చేసేయండమ్మా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఖరీఫ్ పంటలు పండే కాలం ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ వర్షాకాలం నెక్స్ట్ వన్ ఈ క్రింది వాటిలో ఖరీఫ్ పంట కానిది ఆప్షన్ వన్ వరి జొన్న ఆప్షన్ టూ సోయాబీన్ ఆప్షన్ త్రీ ఆవాలు బఠానీ ఆప్షన్ ఫోర్ వేరుశనగ పత్తి ఆన్సర్ తెలిస్తే కామెంట్ చేసేయండి ఖరీఫ్ పంటలు రబీ పంటలకు సంబంధించిన ఎక్కువ బిట్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ ఆవాలు బటాని ఇవి రబీ పంటలు ఖరీఫ్ పంటలు వరి జొన్న సోయాబీన్ వేరుశనగ పత్తి సో ఇవన్నీ వరి పంట ఖరీఫ్ పంటలు ఆవాలు బటాని అనేవి రబీ పంటలు సో ఇదే సరికానిది ఆప్షన్ త్రీ అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ వన్ మన దేశంలో వర్షాకాలం సాధారణంగా ఈ నెలల మధ్యలో ఉంటుంది ఆప్షన్ వన్ జూన్ టు సెప్టెంబర్ ఆప్షన్ టూ మే టు జూలై ఆప్షన్ త్రీ ఆగస్ట్ టు అక్టోబర్ ఆప్షన్ ఫోర్ నవంబర్ టు జనవరి ఈ మధ్యలో వర్షాకాలం అనేది మన దేశంలో ఉంటుంది ఆన్సర్ అయితే కామెంట్ చేసిందమ్మా ఇంకా వీడియోకి లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేయండి ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ జూన్ టు సెప్టెంబర్ నెక్స్ట్ వన్ రబీ పంటలు పండే కాలం ఆప్షన్ వన్ వర్షాకాలం ఆప్షన్ టూ శీతాకాలం ఆప్షన్ త్రీ వేసవికాలం ఆప్షన్ ఫోర్ వసంతకాలం మీరు ఆన్సర్స్ నేను అంత గ్యాప్ ఇస్తే మీకు టైం వేస్ట్ అవుతుంది వెంటనే నేను క్వశ్చన్ చదివినప్పుడే మీకు ఆన్సర్ తెలిసిపోతుంది ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయ్యే ఈ ఎగ్జామ్ రాస్తారు కాబట్టి మీకు ఆన్సర్ తెలిసిపోతుంది కాబట్టి నేను ఎక్కువ టైం అయితే ఇవ్వను సో నేను ఆన్స్ క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడే మీరు ఆన్సర్ అయితే కామెంట్ చేసేయండి ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ టూ శీతాకాలం నెక్స్ట్ వన్ ఈ క్రింది వాటిలో రబీ పంట కానిది ఆప్షన్ వన్ గోధుమ ఆప్షన్ టూ 
గోధుమ పప్పు ధాన్యాలు ఆప్షన్ టూ అవిస గింజలు ఆప్షన్ త్రీ ఆవాలు బఠానీ ఆప్షన్ ఫోర్ వేరుశనగ పత్తి ఆన్సర్ తెలిస్తే కామెంట్ చేసేయండి ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా టైం ఇవ్వనని చెప్పి ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఫోర్ వేరుశనగ పత్తి ఇవి రబీ పంట కానివి ఇవి ఖరీఫ్ పంటవి వేరుశనగ పత్తి అనేవి గోధుమ పప్పు ధాన్యాలు బఠానీ ఆవాలు అవస గింజలు ఇవి రబీ పంటలు సో ఆన్సర్ ఫోర్ అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ వన్ రబీ పంటలు పండే నెలలు ఆప్షన్ వన్ జూన్ టు సెప్టెంబర్ ఆప్షన్ టూ మే టు జూలై ఆప్షన్ త్రీ ఆగస్ట్ టు అక్టోబర్ ఆప్షన్ ఫోర్ అక్టోబర్ టు మార్చ్ ఆన్సర్ తెలిస్తే కామెంట్ చేసేయండి ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఫోర్ అక్టోబర్ టు మార్చ్ చూసారా నేను టైం ఇవ్వట్లేదు ఎందుకంటే మీకోసమే మీ టైము సేవ్ చేయడానికి కోసమే వానపాములు సూక్ష్మజీవులు రైతుకు మిత్రులుగా ఏ రకంగా సహాయపడతాయి ఆప్షన్ వన్ నేలను మరింత తిరగవేయడానికి ఆప్షన్ టూ గుళ్ళగా మార్చడానికి ఆప్షన్ త్రీ హ్యూమస్ను నేలలో చేర్చడంలో ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ని ఆన్సర్ అయితే కామెంట్ చేసేయండి ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ని నేలను మరింత తిరగవేయడానికి గుళ్ళగా మార్చడానికి హ్యూమస్ను నేలలో చేర్చడంలో వానపాములు సూక్ష్మజీవులు రైతుకు మిత్రులుగా సహాయపడతాయి నెక్స్ట్ వన్ పంటలు పండించే ముందు నేలను సిద్ధం చేయడం ఆప్షన్ వన్ మొదటి దశ ఆప్షన్ టూ రెండవ దశ ఆప్షన్ త్రీ మూడవ దశ ఆప్షన్ ఫోర్ నాలుగవ దశ ఆన్సర్ కామెంట్ చేసేయండి అమ్మా ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ మొదటి దశలోనే పంటలు పండించే ముందు నేలను సిద్ధం చేస్తారు నెక్స్ట్ వన్ నేలను వదులుగా చేసే విధానాన్ని ఏమంటారు ఆప్షన్ వన్ చాలు తీయడం ఆప్షన్ టూ టిల్లింగ్ ఆప్షన్ త్రీ దొండడం ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ని ఆన్సర్ కామెంట్ చేసేయండమ్మా ఇంకా వీడియోకి లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేసేయండి ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ని చాలు తీయడము లేదా దొన్నడం అన్న ఒకటే కాకపోతే టిల్లింగ్ అనేది ఇంగ్లీష్లో అంటారు నేలను వదులుగా చేసే విధానాన్ని టిల్లింగ్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో సో ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ని కరెక్టే నెక్స్ట్ వన్ పురాతన కాలం నుండి నాగలిని పంటకు రసాయనిక ఎరువు వేయడానికి మాత్రమే కాకుండా దీనికోసం కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు ఆప్షన్ వన్ నేలను చాలుగా చేయడానికి ఆప్షన్ టూ కలుపు తీయడానికి ఆప్షన్ త్రీ మట్టిని తిరగవేయడానికి ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ని ఆన్సర్ ఈస్ ఆన్సర్ అయితే కామెంట్ చేసేయండి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ని పురాతన కాలం నుండి నాగలిని పంటకు రసాయనిక ఎరువు వేయడానికి నేలను చాలుగా చేయడానికి కలుపు తీయడానికి మట్టిని తిరగేయడానికి వీటి కోసం ఉపయోగిస్తున్నారు నెక్స్ట్ వన్ కలుపును తీయడానికి నేలను గుళ్ళగా చేయడానికి ఉపయోగించే సులువైన పరికరము ఆప్షన్ వన్ నాగలి ఆప్షన్ టూ దుర్ణుడు నాగలి ఆప్షన్ త్రీ తొల్లిక ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ని ఆన్సర్ కామెంట్ చేసేయండి అమ్మా ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ తొల్లిక నెక్స్ట్ వన్ రసాయనిక ఎరువులకు ఉదాహరణ కానిది ఆప్షన్ వన్ యూరియా అమోనియా సల్ఫేట్ ఆప్షన్ టూ సూపర్ ఫాస్పేట్ ఆప్షన్ త్రీ పొటాస్ ఎన్పీకే ఎన్పీకే అంటే నత్రజని పాస్పరస్ పొటాసియం ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్నీ సరైనవే ఆన్సర్ కామెంట్ చేసేయండి అమ్మా ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్నీ సరైనవే రసాయనిక ఎరువులకు ఉదాహరణ యూరియా అమ్మోనియం సల్ఫేట్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ పొటాస్ ఎన్పీకే ఇవన్నీ రసాయనిక ఎరువులకు ఉదాహరణలు నెక్స్ట్ వన్ రసాయనిక ఎరువులు ఉపయోగించడం వలన అధిక దిగుబడినిచ్చే పంటలేంటి ఆప్షన్ వన్ గోధుమ ఆప్షన్ టూ వరి ఆప్షన్ త్రీ జొన్న ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ని ఆన్సర్ కామెంట్ చేసేయండి అమ్మా ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ని గోధుమ వరి జొన్న ఇవి రసాయనిక ఎరువులు ఉపయోగించడం వలన అధిక దిగుబడినిచ్చే పంటలు నెక్స్ట్ వన్ లెగ్యం లేదా చిక్కుడు జాతి మొక్కల వేరు బుడు పిల్లల్లో సహజనం చేసే బ్యాక్టీరియా ఆప్షన్ వన్ యూ బ్యాక్టీరియా ఆప్షన్ టూ సయానో బ్యాక్టీరియా ఆప్షన్ త్రీ రైజోబియం ఆప్షన్ ఫోర్ లాక్టోబాసిల్లస్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఫ్రెండ్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ రైజోబియం నెక్స్ట్ వన్ మొక్కలు కలిగి ఉండే నీరు శాతం ఆప్షన్ వన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆప్షన్ టూ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆప్షన్ త్రీ నైంటీ పర్సెంట్ ఆప్షన్ ఫోర్ టెన్ పర్సెంట్ ఆన్సర్ కామెంట్ చేసేయండి అమ్మా ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ నైంటీ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ వన్ నీటి లభ్యత సరిగా లేని చదునుగా లేని నేలలకు ఈ పద్ధతి చాలా ఉపయోగకరం ఆప్షన్ వన్ ఉపరితల నీటి పారుదల ఆప్షన్ టూ చాలా నీటి పారుదల ఆప్షన్ త్రీ స్ప్రింక్లర్ నీటి పారుదల ఆప్షన్ ఫోర్ స్పేర్ నీటి పారుదల ఆన్సర్ కామెంట్ చేసేయండి 
కొంచెం టూ బిట్స్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్లో ఉంటాయి ఈ బిట్ నెక్స్ట్ బిట్ కూడా ఇదైతే ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఆప్షన్ త్రీ స్ప్రింక్లర్ నీటి పారుదల నెక్స్ట్ వన్ నీరు తక్కువగా లభించే ప్రదేశాల్లో ఈ పద్ధతి ఉపయోగిస్తారు ఆప్షన్ వన్ స్ప్రింక్లర్ నీటి పారుదల ఆప్షన్ టూ బిందు సేద్యం ఆప్షన్ ఫోర్ ఆప్షన్ త్రీ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ఆప్షన్ ఫోర్ టూ అండ్ త్రీ ఆన్సర్ కామెంట్ చేసేయండి అమ్మా ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఫోర్ టూ అండ్ త్రీ అంటే బిందు సేద్యం అన్న లేదా డ్రిప్ ఇరిగేషన్ అన్న డ్రిప్ సిస్టమ్ అన్న ఒకటే అండి ఇది నీరు తక్కువగా లభించే ప్రదేశాల్లో ఈ పద్ధతి ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ వన్ చెట్లకు తోట్లకు పండ్ల మొక్కలకు ఉపయోగపడే ఉత్తమమైన నీటి పారుదల పద్ధతి ఆప్షన్ వన్ స్ప్రింక్లర్ నీటి పారుదల పద్ధతి ఆప్షన్ టూ బిందు సేద్యం ఆప్షన్ త్రీ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ఆప్షన్ ఫోర్ టూ అండ్ త్రీ ఆన్సర్ కామెంట్ చేసేయండి ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఫోర్ టూ అండ్ త్రీ బిందు సేద్యము లేదా డ్రిప్ ఇరిగేషన్ చెట్లకు తోటలకు పండ్ల మొక్కలకు ఉపయోగపడే ఉత్తమ నీటి పారుదల పద్ధతి బిందు సేద్యం లేదా డ్రిప్ ఇరిగేషన్ డ్రిప్ సిస్టమ్ నెక్స్ట్ వన్ ధాన్య పంటలు పక్వానికి రావడానికి పట్టే సమయం ఆప్షన్ వన్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ ఆప్షన్ టూ ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ ఆప్షన్ త్రీ ఫైవ్ టు సిక్స్ మంత్స్ ఆప్షన్ ఫోర్ సిక్స్ టు సెవెన్ మంత్స్ ఆన్సర్ కామెంట్ చేసేయండి అమ్మా ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్లో ధాన్య పంటలు పక్వానికి రావడానికి పడుతుంది సమయం నెక్స్ట్ వన్ మనం చేపల నుండి పొందే కార్డ్ లివర్ ఆయిల్లో ఎక్కువగా ఉండే విటమిన్ ఆప్షన్ వన్ విటమిన్ ఏ ఆప్షన్ టూ విటమిన్ డి ఆప్షన్ త్రీ విటమిన్ సి ఆప్షన్ ఫోర్ విటమిన్ కే ఆన్సర్ కామెంట్ చేసేయండి అమ్మా ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ టూ విటమిన్ డి మనం చేపల నుండి పొందే కార్డ్ లివర్ ఆయిల్లో ఎక్కువగా ఉండే విటమిన్ విటమిన్ డి సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ కావాలనుకుంటే మన ఛానల్ ఖచ్చితంగా ఫాలో అవుతూ ఉండండి వీటికి సంబంధించిన ఎగ్జామ్స్ రాయాలనుకుంటే మన వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి మీరు లైవ్గా ఎన్ని ఎగ్జామ్స్ అయితే అన్ని ఎగ్జామ్స్ ఎన్నిసార్లు కావాలంటే అన్నిసార్లు రాసుకోవచ్చు మీకు ఐడీ కూడా ఇస్తాను సో మీకు నచ్చిన టైంలో నచ్చిన అన్నిసార్లు రాసుకోవచ్చు ఎక్కువ బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు ఈ లెసనే కాదు ఇంకా మిగిలిన సబ్జెక్టులకు సంబంధించిన అన్ని ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి సో మీకు దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్ కావాల్ కావాలంటే టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇచ్చండి దాంట్లో అమౌంట్ అయితే పిన్ చేస్తాను త్వర త్వరగా జాయిన్ అయితే అయిపోండి ఇప్పటి నుంచి చదివితే కొంచెం నోటిఫికేషన్ వచ్చేలోపు సిలబస్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసేసుకోవచ్చు సో ఈ వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ అయితే చేసేయండి మరెన్నో అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ చూస్తూ ఉండండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్